ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഒരു സർക്കിൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറ്റലിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള കുറേ പേര് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതിൽ മലയാളികളും ധാരാളമുണ്ട് ഇത് ഈ സർക്കിളാണ് ഇതിന് കാരണം ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ ആ രോഗത്തിൽ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയായാലും രാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും രാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് നമ്മുടെ രാജ്യക്കാരായിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ളവർ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എത്തിപ്പെട്ട് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതിന് എന്താ അർത്ഥം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ അവരെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് നിയന്ത്രണം വെക്കുന്നത് രോഗമുണ്ടായാൽ തന്നെ രോഗമുള്ളയാള് അവിടെ കടന്നോളൊന്ന് രാജ്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇറ്റലിയിലും ഇറ്റലിയിലൊക്കെ വലിയ പാനിക്കായിട്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ ഏതും അത് അത് ഈ കേരള കേരള ഗവൺമെന്റ് സർക്കിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചില കുബുദ്ധികൾ ചെയ്തു വെക്കുന്ന പണിയായിരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചുള്ള സർക്കുലറാണ് ആ സർക്കുലറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രയാസം വന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല രോഗിയായിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ രോഗിയായിപ്പോയി അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഒരു രാജ്യം എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ അധിക അതീവ ഗൗരവമായ പ്രശ്നമല്ലേ ഇത് അയാൾക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും കൊടുക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ടതല്ലേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അതിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിയാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു രാഷ്ട്രം അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എടുത്താല് ഒരു ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്താൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ടിക്കറ്റ് പിന്നെ ടെസ്റ്റിന് പോയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അതുവരെ അവരവിടെ നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രല്ല ഇവർ പറയുന്നത് പോലും രോഗമില്ലാത്തവരെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല എന്ന് ഈ ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അവിടെ നിന്ന് ചിലർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തില് ഈ സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണം പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു അടിയന്തര സന്ദേശം ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇടപെടണം ഇത് പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇതിലൊരു കടുംപിടുത്തം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാലും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ഒരു കത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ അയക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ ആർക്കും അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ സാധാരണ നിലക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ഒരു കത്ത് അയക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു രാത്രി അപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉന്നതതലത്തിലെ തീരുമാനമാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ പരിശോധന ഇല്ലാതെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിമാനമിറങ്ങാൻ സമ്മതം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്തൊരു അബദ്ധമായ നിലപാടാണ് അതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിലപാട് നമ്മുടെ രാജ്യം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപരിഷ്കൃതമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ പറ്റും സർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ച് ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലേക്ക് അയക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇറ്റലിക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനൊന്നും തയ്യാറല്ല ഈ രോഗമില്ലാത്തവരെ പരിശോധിച്ച് രോഗമില്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്ത് തരാനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല എന്ന് ഇറ്റലി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടയക്കും ഇറ്റലിയിലേക്ക്
ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇടപ ഇടപെടാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിയാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭ തന്നെ ഒരു പ്രമേയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം അത് നാളെയോ മറ്റോ ഈ പ്രമേയം നമുക്ക് കൊണ്ടുവ